നമസ്കാരം കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആറ് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ശനിയാഴ്ച നടന്ന എൽ ജി എസ് പരീക്ഷയിലെ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ സീരീസാണിത് ഇത് ഈ സീരീസിലെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഈ ചാനലിൽ വരുന്ന വീഡിയോകൾ യഥാസമയം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി ഹരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയേത് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി ഹരിക്കാവുന്ന സംഖ്യ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് ലസാഗു എന്ന് പറയുന്നത് ലഘുതമ സാധാരണ ഗുണിതം അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എൽ സി എം എന്ന് പറയും ലിസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏതാണ് ഇരുപത് ഇരുപതിൽ മറ്റ് രണ്ട് സംഖ്യകൾ അടങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇല്ല പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ചും ഇരുപതിൽ അടങ്ങില്ല നമ്മളപ്പോൾ ഇരുപതിൻ്റെ അടുത്ത മൾട്ടിപ്പിൾ നോക്കുക ഇൻറ്റു ടു നോക്കുക നാൽപ്പത് നാൽപ്പതിൽ ഇത് രണ്ടും അടങ്ങുന്നുണ്ടോ നോക്കുക നാൽപ്പതിലും അടങ്ങുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത മൾട്ടിപ്പിൾ നോക്കുക ട്വൻ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ നോക്കുക അപ്പോൾ അറുപത് അറുപതിലടങ്ങോ അടങ്ങുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ചാണ് അറുപത് പതിനഞ്ച് നാലാണ് അറുപത് അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ അറുപതായിരിക്കും ഇവയുടെ എൽ സി എം അഥവാ ലെസ്സാകു അതാണ് ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി ഹരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ അറുപത് ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് അറുപത് അതാണ് ശരി ഉത്തരം ഒന്നുകൂടി പറയാം ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് എന്ന സംഖ്യകളുടെ ലെസ്സാകു കാണാനാണ് ലെസ്സാകു കാണാൻ സംഖ്യകൾ എഴുതിയിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയെ മറ്റ് രണ്ട് സംഖ്യകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ തവണ അടങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക ഇരട്ടിയാക്കിയിട്ട് നോക്കുക എന്നിട്ടും അടങ്ങുന്നെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇരട്ടിയായിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ അടങ്ങുന്നുണ്ട് അറുപത് വന്നു അറുപതിൽ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് അടങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ തന്നെ ബാക്കി ഒരു സംഖ്യയും ഇത് മൂന്നും അടങ്ങുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ശരി ഉത്തരം എ അറുപത് മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ് ചോദ്യം ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതുക മൂന്ന് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ബൈ നാല് ഒന്ന് ബൈ നാല് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം മൂന്ന് ബൈ നാല് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ബൈ നാല് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതിൽ നിന്നും വലുതിലേക്ക് എഴുതുക അപ്പോൾ ഇതിലെ ചെറുത് ഏതാണ് വലുത് ഏതാണെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അര അരയാണ് വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് കാല് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് എത്രയാണ് മുക്കാല് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് അപ്പോൾ ദശാംശ സംഖ്യകളാക്കി ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ല ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ ഈ ചോദ്യം ഈ രീതിയിൽ തന്നെ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നില്ല പിന്നെ സംഖ്യ താരതമ്യം ചെയ്യും വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഏതാണോ എളുപ്പമായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ആ രീതിയിൽ ചെയ്ത് ശീലിക്കുക ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ പിന്നെ സംഖ്യയാണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാം വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലാണ് ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്നാൽ മുക്കാലാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ രീതിയിൽ തന്നെ താരതമ്യം ചെയ്താണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഭിന്ന സംഖ്യകളായിട്ട് വേണമെങ്കിലും താരതമ
അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതാണ് എളുപ്പം തോന്നുമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഓർഡറാണ് കിട്ടിയത് ആരോഹണക്രമം ഇതിനേക്കാൾ വലുതാണിത് ഇതിനേക്കാൾ വലുതാണിത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആരോഹണക്രമം ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ ബി ഓപ്ഷനാണ് ശരി ഉത്തരം മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഭിന്നസംഖ്യകളെ ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങളിലാക്കി ദശാംശ സംഖ്യകളാക്കി മാറ്റി അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്തു ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ് ചോദ്യം ചൂടെയുള്ള സംഖ്യയിൽ പൂർണ്ണവർഗമല്ലാത്തത് ഏത് ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യമാണ് ഒന്ന് പൂർണ്ണ വർഗമാണ് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഒന്ന് പതിനായിരം പതിനായിരം എത്തേണ്ട സ്ക്വയർ ആണ് നൂറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നൂറിൻ്റെ നൂറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് പതിനായിരം നൂറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് പതിനായിരം പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നൂറ് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്നാണ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണവും പൂർണ്ണവർഗമാണ് പത്തെന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണവർഗമല്ല പത്ത് പൂർണ്ണവർഗമല്ല അപ്പോൾ ഇതിലെ ശരി ഉത്തരം ഏതാണ് ഡി ഡി ഓപ്ഷനാണ് ശരി ഇത് ഒന്നുകൂടി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ് ചോദ്യം ഒരു വ്യാപാരിയുടെ തുടർച്ചയായ അഞ്ച് മാസത്തെ വരുമാനം രണ്ടായിരം രൂപ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ എന്നിവയാണ് ആറ് മാസത്തെ ശരാശരി വരുമാനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണെങ്കിൽ ആറാം മാസത്തെ വരുമാനം അത് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ഇതിൽ കുറേ കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം ആ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് മാസത്തെ വരുമാനം ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം രണ്ടായിരം രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് മാസത്തെ ശമ്പളം ഇനി ആറ് മാസത്തെ ശരാശരി വരുമാനം അതായത് ഇവിടെ ഒരു ആറാം മാസത്തിലെ ഒരു വരുമാനോടെ കൂട്ടി ഇതിൻ്റെ ആറ് മാസത്തെ ശരാശരി വരുമാനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആറാം മാസത്തെ വരുമാനം എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക നമ്മൾ ഈ ശരാശരിയെ ബാക്കി അഞ്ച് മാസത്തെ ശമ്പളവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക അതായത് എത്ര കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് നോക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്പർ ഇടാം ഇത് ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ മാസത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ മാസത്തിലെ നാലാമത്തെ മാസത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ മാസത്തിലെ ആറാം മാസത്തിലെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ ആ ആവറേജ് ഇത് ശരാശരിയാണ് ശരാശരി വരുമാനത്തെ നമ്മൾ ഓരോ മാസത്തെ ശമ്പളവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേതും ശരാശരിയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എത്ര കൂടുതലാണ് രണ്ടായിരത്തേക്കാൾ പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കൂടുതലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ മാസത്തെ ശമ്പളവും ആ ശരാശരി ശമ്പളം തമ്മിൽ എത്ര മാസത്തെ വ്യത്യാസമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ എത്ര കൂട്ടണം ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൂടെ കൂട്ടിയാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആവും പ്ലസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇനി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറും രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തമ്മിൽ എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറിനേക്കാൾ അൻപത് കുറവാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് അപ്പം നമ്മളിത് മൈനസ് അൻപത് എന്ന് എഴുതി ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറും രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതും എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ നൂറ്റി അൻപത് കൂടുതലാണ് പ്ലസ് നൂറ്റി അൻപത് ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറും രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിലോ അമ്പതും തമ്മിലോ ഇതിനേക്കാൾ അൻപത് കൂടുതലാണ് പ്ലസ് അൻപത് ഇതിൻ്റെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിൻ്റെ തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് അൻപതുണ്ട് പ്ലസ് അൻപതുണ
ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് നൂറ്റി അൻപതും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നാനൂറ് നാനൂറ് അധികം ഇരുപത്തഞ്ച് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചെന്ന് ഇതിൻ്റെ തുക വരും നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചെന്ന് തുക വന്നു ഈ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന് ശരാശരിയോട് ശരാശരിയോട് കൂടി കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ആറാമത്തെ മാസത്തെ ശമ്പളം കിട്ടും അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് അധികം നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും അഞ്ച് ഏഴ് നാല് രണ്ട് ആറ് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് ശരി ഉത്തരം ഇത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് അഞ്ച് മാസത്തെ ശമ്പളം തന്നു ആറാമത്തെ മാസത്തെ ശമ്പളമാണ് ചോദിച്ചത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അഞ്ച് മാസത്തെ ശമ്പളത്തെ ശരാശരിയുമായി നമ്മൾ ഓരോന്നും കമ്പയർ ചെയ്തു കൂടുതലാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഇട്ടും കുറവാണെങ്കിൽ മൈനസ് ഇട്ടും നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ആ വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി കൂട്ടിയ തുകയെ ശരാശരിയുമായി കൂട്ടിയപ്പോൾ ആറാമത്തെ മാസത്തെ ശമ്പളം കിട്ടും ഇതാണ് ആറാമത്തെ മാസത്തെ ശമ്പളം ഓപ്ഷൻ എ ആയിരുന്നു ഉത്തരം നമ്മൾ ശരി ഉത്തരം മാർക്ക് ചെയ്തു ഇതല്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ശരാശരി സാധാരണ കണക്കാക്കുന്ന ഇതിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി പ്ലസ് എക്സ് ബൈ സിക്സ് എന്നൊക്കെ ഇട്ട് ചെയ്ത് വളരെ വലിയൊരു സംഖ്യയൊക്കെ വരും ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെറിയ സംഖ്യകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് വ്യക്തമായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വളരെ പ്രയോജനപര പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണിത് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ് ചോദ്യം രാമു നാലായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരു സൈക്കിൾ വാങ്ങി പതിനഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടത്തിൽ വിറ്റു എങ്കിൽ വിറ്റ വില എത്രയാണ് എളുപ്പമാണ് വാങ്ങിയ വില എത്രയാണ് വാങ്ങിയ വില നാലായിരം നഷ്ട ശതമാനം എത്രയാണ് നഷ്ട ശതമാനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ നാലായിരത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കണം നാലായിരത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നാലായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൂജ്യം കളഞ്ഞാൽ നാനൂറ് അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ശതമാനത്തിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും അതായത് ഈ നാനൂറിൻ്റെ പകുതി ഇരുന്നൂറ് അപ്പോൾ പത്ത് പ്ലസ് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനൂറ് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ് അറുന്നൂറ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ നഷ്ട ശതമാനം പതിനഞ്ച് ശതമാനം ആണെങ്കിൽ ഇത് നഷ്ടമാണ് നഷ്ടമാണ് അറുന്നൂറ് അപ്പോൾ അറുന്നൂറ് നഷ്ടത്തിന് വിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വയ്ക്കും നാലായിരം മൈനസ് അറുന്നൂറ് എത്രയാണ് മൂവായിരത്തി നാനൂറ് മൂവായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയ്ക്കായിരിക്കും ആ സൈക്കിൾ വിറ്റത് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇത്രാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് സി ഓപ്ഷനാണ് മൂവായിരത്തി നാനൂറ് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മളിവിടെ എന്താണ് ചെയ്തത് വാങ്ങിയ വില എഴുതി നഷ്ട ശതമാനം എഴുതി ശതമാനത്തെ തുകയിലാക്കി തുകയിലാക്കാൻ നാലായിരത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം കണ്ടുപിടിച്ചു പത്ത് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു പൂജ്യം മാറ്റി അപ്പോൾ നാനൂറ് കിട്ടി അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ശതമാനത്തിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് അപ്പോൾ ആകെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പ്ലസ് അഞ്ച് ശതമാനം അപ്പം പതിനഞ്ച് ശതമാനം കിട്ടി നാനൂറ് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ് അറുന്നൂറ് കിട്ടി അപ്പോൾ അറുന്നൂറ് നഷ്ടമാണ് തുക കിട്ടി എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റ വില എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് വിറ്റ വിലയാണെങ്കിൽ ഈ അറുന്നൂറ് രൂപയെ വാങ്ങിയ വിലയിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ മതി മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ് ചോദ്യം റൂട്ട് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഭാഗം പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പതിനാല് ഭാഗം റൂട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് ഭാഗം റൂട്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് അത്രയാണ് ചോദ്യം അപ്പം നമുക്കിതിന് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പ രീതി വന്ന് എഴുതാം എന്താണ് റൂട്ട് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഭാഗം പതിനൊന്ന് ഗുണം പതിനാല് ഭാഗം റൂട്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഗുണം പതിനൊന്ന് ഭാഗം റൂട്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഇനി റൂട്ട് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഭാഗം പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പതിനാല് ഭാഗം ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് ഭാഗം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് എന്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് പതിനാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് 
ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയറുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം പതിനാലും പതിനാലും ഇവിടെ ക്യാൻസലായി പോയി പതിനൊന്നും പതിനൊന്നും ക്യാൻസലായി പോയി ഇരുപത്തഞ്ച് ഭാഗം അഞ്ച് അഞ്ച് ഇപ്പോൾ ശരി ഉത്തരം എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് ശരി ഉത്തരം അഞ്ച് ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ ഉണ്ട് എ ഓപ്ഷനാണ് അഞ്ച് നമ്മളിവിടെ എന്താണ് ചെയ്തത് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് എഴുതി സ്ക്വയർ റൂട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരണമായിരുന്നു സ്ക്വയർ റൂട്ട് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചാണെന്ന് ഓർമ്മ വരണം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് പതിനാലെന്നാണ് ഓർമ്മ വരണം അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യ സ്ക്വയറുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അത് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം മാത്സിൽ അധികം നമ്മൾ സമയം കളയാൻ പാടില്ല കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് നമുക്ക് ഉത്തരം വന്നു വെട്ടി ചെയ്തൊക്കെ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അഞ്ച് ഉത്തരം വന്നു ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരി ഉത്തരം മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ് ചോദ്യം സമീർ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഓടുവാനായി ഇരുപത്തിനാല് സെക്കൻഡ് എടുത്തു സമീറിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്ര ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷനിലെല്ലാം കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂറാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്തറിയണം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വേഗതയെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂറിലാക്കാൻ പഠിക്കണം ഇതിനെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് അതായത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂവിനെ പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ കിട്ടും അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഇരുപത്തിനാല് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ ആയതുകൊണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ ആക്കാൻ പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് അഞ്ചും ഇരുന്നൂറും പെട്ടുമ്പോൾ നാൽപ്പത് പത്ത് ഇൻറ്റു നാല് നാൽപ്പത് ആറ് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത്തിനാല് ആറും പതിനെട്ടും വിട്ടുമ്പോൾ മൂന്ന് പത്ത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മുപ്പത് മുപ്പത് എന്താണ് കിലോമീറ്റർ പെർ ആർ ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ ഓപ്ഷനിലുണ്ട് ഡി ഓപ്ഷനാണ് ശരി മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്ന് പറയാം പറയാം ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലുള്ള വേഗതയാണ് അതിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂറിലാക്കണം അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് പതിനെട്ട് ഗുണ അഞ്ച് കൊണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂവിനെ ഗുണിക്കണം പിന്നെ ഇവിടെ വരും ക്രിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെട്ടി ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കുറേ കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്പീഡ് താനേ വരും ഏതൊക്കെ സംഖ്യകളാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇരുന്നൂറിന് അഞ്ചിനെ നാൽപ്പത് കൊണ്ട് വെട്ടുന്നു ഇരുപത്തിനാല് അത് നാലിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു നാല് കൊണ്ട് മുകളിലും താഴെ വെട്ടുന്നു ഇത് ക്രിയ മാത്രമാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് സ്പീഡാക്കേണ്ടതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായല്ലോ തുടർന്നും ഈ ചാനൽ ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി